ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீடை முடிச்சிடலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் இந்த ஹோம்ஸ்லாலே வி ஹேவ் டிரைவ்டு ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் எல் அந்த சிக்மா ஏ இல்லையா எல் பை சிக்மா ஏ அதை தான் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சாரி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன நம்ம இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டில் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்போம் என்ன கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டியை இன்வர்ஸ்லி அதாவது இதை தான் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து கிடச்சிரும் அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்மை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எப்படி எழுதலாமா கரெக்டா ஸோ வி நோ தட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா ஸோ லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு வீடியோவில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளை வச்சு சொல்லியிருப்போம் அதாவது அந்த ரேஷன் ஷாப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடு இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடில் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போது நமக்கு இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் தெரிஞ்சிடும் தெரியுது அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ரைட் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ இந்த கேஸில் ரைட் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு அந்த எல் பை ஏ சப்போஸ் நம்ம லென்த்தை ஒன்று மீட் ஏரியாவையே ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ரைட்டா ஸோ எல்லாமே ஒன்று ஒன்று அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி இல்லையா சப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன லென்த்தையும் ஏரியாவையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ அதை பொறுத்து எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் சப்போஸ் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி இல்லையா ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி ரைட் அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டியை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் ரைட்டா ஸோ வி ஹேவ் மெனி மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் வந்து கம்மி அதாவது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி ரைட்டா சப்போ எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி எந்த அளவுக்கு அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ சுத்தமாக இருக்காது ரைட்டா நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மைக்கா பிளாஸ்டிக்கு சில்வரு காப்பர் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே மெட்டீரியலுக்கு வந்து தே ஹவ் கிவன் சம் வேல்யூ அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி எந்த மெட்டீரியலுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் சுத்தமாக இருக்காது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எப்படி ரெசிஸ்டிவிட்டி எனக்கு எந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அதை நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரெக்டா ஸோ இன்சுலேட்டர் நமக்கு இன்னொரு நேம் கூட இருக்குது டை எலக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அப்போது இந்த இன்சுலேட்டர் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி எனக்கு அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எதிர்க்கிறது ஓகேவா ரெசிஸ்டிவிட்டி எனக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது அதை நம்ம இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மி எதிர்க்கிறது கம்மி இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அது தானே எதிர்க்கிறது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்போது எனக்கு எதிர்க்கிறது கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ரேஞ்சுக்கும் மிடிலில் இருக்கிறது தான் செமி கண்டக்டர் கொஞ்சம் கண்டக்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் கண்டக்ட் பண்ணாது இல்லையா ஸோ இன்டர்மீடியட்டில் நமக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரியா எனக்கு ரொம்ப ச
அப்போ எனக்கு கண்டக்டிவிட்டி கம்மி அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மி ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கும் எதிர்க்கிறது கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு கரண்ட் அதிகம் எதிர்க்கிறது அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு கரண்ட்டு கம்மி ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சின்ன ப்ராசஸ் தான் ஸோ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்